。大小姐，目标已出现。你就是我那个吉姆派来勾引我的女人。三星辰，我要的是你的命。安氏集团从深海鱼类中提炼出超级生长因子，可让衰老细胞逆生长，或将成为生物科技板块领头羊。安神姐姐，救救我！你们这群道貌岸然的伪君子！赚得盆满钵满，全靠赤目族人的人血馒头。我一定要让你们安家，付出血的代价。你以为我睡了你，我就会妥协吗？嗯嗯嗯、你够了没有？你自己下的药，你自己受着。景琛，既然你和婉婉发生关系了，你就要对她负责哦。景<笑>琛，既然你和婉婉发生关系了，你就要对她负责哦。是啊，早点把婚事定下来，也算是亲上加亲了呀。安、嗯、先生，请问您和婉婉小姐是确定结婚了吗？滚！你们打扰到我太太休息了。配合一下安太太。谁要嫁给你了？哎，怎么回事？婉婉呢？这不是顾婉婉又是谁家的千金啊？叫什么名字？甜翠花。于浅浅，二十三岁，一大研二毕业，自幼在星星孤儿院长大，无父无母。你到底想怎样？你是昨晚勾引的我，你总要对我负责任吧？呸！谁勾引你？从现在开始，你就是我安启深的太太。你要是答应我，我就供你上完大学，而且让你上最好的医院。否则的话，你和那家孤儿院都要完蛋。听懂了吗？哼哼，我叫于浅浅。不是什么名媛，能够成为景琛的妻子啊，主要是靠平平无奇的美貌。这才懂事儿。坏了，出大事了！婉婉，婉婉，景琛哥哥，狗屁狗咬一样。景琛哥哥，景琛哥哥，你昨天晚上去哪儿了？我被你应该去找给我们下药的人，而不是来找我。原来这禽兽昨晚是中药了，难怪是不是这个狐狸精勾引了你？浅浅是我的未婚妻，你应该叫她嫂子。安景琛，我腰疼。我们走。啊！哥、啊、哥。浅浅，不是我干的，不是我干的。我太阳有什么事儿，我不会放过你的。浅浅哥哥，不是我推的，他是故意的。眼睛，伤口修复极快，莫非？怎么了？没事，我看错了。对了，他摔得不轻，变傻失忆都有可能。那怎么行？你怎么了？要发作了吗？快，我给你检查。不是说过让你控制心率吗？超过一百会出事的。昨天晚上到底干什么了？都超过一百八了，是破处了吗？还真是，你知道这对你来说意味着什么吗？你不要命了，阿成，我还能活多久？你在胡说什么？我母亲一族没有人能活过三十你信我，我不会让你出事的。不可能，已经找到药引了。啊！妈妈，你不应该在拘留所吗？金山哥哥，金山，婉婉她只是个孩子。他也没把那女人怎么样，你怎么忍心把妹妹往拘留所里送呢？二十多岁了还是个孩子，不过也是
，他是汝阴你一手带大，上梁不正下梁歪。不过现在可是法治社会，他打了我太太，就应该受到该有的惩罚。来人呐，把他送到该送的地方去。景深哥哥，王安不想坐牢，你就原谅王安好不好？我去给那个女人，哦不对，我去给嫂子道歉，好不好？先生，太太醒了，但她好像傻了。傻了？于浅浅，你不记得我了？好了好了，你别哭了啊！啊这怎么回事？何一正。摔傻了，那还能治得好吗？也许能，也许这辈子就这样了。我听说你要娶她，要不再考虑考虑？于浅浅，我是你老公啊，你不记得了？叫老公。哦，你这小傻子，你都变傻了，你脾气还这么大。小傻子，来，叫老公。怎么饿了？吃饭，吃饭。准备晚饭，你自己会吃吗？我当然会。糟了，先生有严重的洁癖，太太这回闯祸了。你吃我牛排！好你个小傻子，你挺会倒打一耙的。我不吃了，给太太重新上一份。是是是。好了好了，我错了，都怪我。那我们先吃点甜点，好不好？好吃吗？嗯。不要停，继续练。景琛，你的妻子怎么能是个傻子？我的婚事就不劳您费心了吧？而且浅浅至少比你那个侄女要干净，连个字儿都不会写的智障，连婚姻登记都做不了，我倒要看看你怎么结这个婚。继续，哎，这就对了。来，接下来啊，在这个上面继续写。怎么，没有田字格你不会写了？我教你。在这里继续写，于浅浅。哎，对了。喂，阿景，我做了于浅浅的血液分析，她很可能是人鱼血脉，你来我这儿一趟。好。你乖乖练啊，等着我回来。安景琛对女人倒是好，只可惜我要的不是钱，而是安家所有人的命。雨渊，我这边出了点状况，我被安景琛带回安家了。我回头来找你。不用，我暂时安全，你不要打草惊蛇。有情况我会主动联系你。何小姐，你千万注意安全。这些年他们真正想猎杀的一直是你。还有，你滴水时间太长，小心反噬。嗯，正准备泡，挂了。你干什么呢？玩水杯。地上凉，不许玩啊！玩水杯。听话。水好了好了。啊！别乱动！我要玩水神。再乱动，我可打你屁股了啊！大坏蛋！大坏蛋！你可知道大坏蛋现在要干什么的吗说过让你控制心率吗？超过一百会出事的，你不要命了！我怎么会对这个小傻子失控？安景琛，你这个变态！热，我好热。我好热，怎么了？水，我要水。好，你等一下啊。我要喝水
水来了，来，起来，倩倩。现在都凌晨两点了，你有老婆了就放过兄弟吧。阿车，浅浅一直在发烧啊，刚才他一直要水，我给他水，他又吐出来了。景琛，如果浅浅真的是人鱼血脉，那他长时间离水可能会发烧。你要不要试试把他泡在水里？水，我要水，我要水。哼，不会变成水煮鱼吧？我要水，好冷，好冷，好冷，好冷，好冷，好冷，好冷，好冷，好冷，好冷，好吵，好吵。这次怎么没发作？退烧了吧？现在能确定他就是人鱼血脉了吧？出去！你过河拆桥是吧？看在你母胎坐落到现在才铁树开花的份上，我不跟你一般见识。好，给你的。这什么？人鱼饲养指南，我读博士的研究课题之一。像人鱼血脉这么稀有的人群，全世界除了你爹，应该没人比我更了解。不过现在鱼先浅的血液还不能发挥出最大价值，必须等它菌到成熟期之后才可以。到时候你的病就有药引了。阿车，以后这种事不要再说了。好吧，你好好学习，我先走了。海带汤，这么好养活的吗？醒了，正好，尝尝我做的海带汤。海带汤对身体好，必须喝。非逼我亲口喂你是吗？怎么样？君千浅。钱，钱，我没放盐呀、啊。我，这这是钱，我去给你换一碗。盐少，少许是多少？说。景琛，明天回来吃个饭吧。没空。你爸回国了，明天下午的飞机，你确定不回来一趟？我知道了。安太太，早上好。夫人，早上好。这是什么呀？难看死了，给他换了。换换换。哎，这一套，就这套了。少爷，老爷让您到了之后就去书房找他。知道了。老爷让您一个人去找他。滚，你在这乖乖等我，不要乱跑，听见了吗？
。哟，小贱人，差点害我坐牢，竟然还敢出现。那个就是我们的孙子。他呀，不过就是个傻子。南哥要是感兴趣的话，我倒有个方法。芊芊，你没事了？你不认识我了？我是锦生哥哥的妹妹，你是我的小嫂子。来，口渴了吧？喝口水。嗯。芊芊，芊芊，你困了吗？在这儿睡会着凉的，要不去我房间吧？哼，小贱，你不是喜欢爬床吗？等会儿让你爬个够。喂，南哥哥，都准备好了，你过来吧。还好我有教书可以逼出你样，这么装逼，这女人真是狠毒。你不是喜欢下药吗？让你下个够。怎么回事？难道顾婉婉的迷药这么厉害？不对，是教书，教书有反应。难道这里还有别的人鱼？小珍珠，小珍珠还活着。于浅浅，小珍珠，小珍珠还活着。于浅浅，你怎么跑到楼上来了？别乱跑，上面危险。别别别废话了，给我，老子要炸了！不要，南哥，我们是兄妹啊！哥哥，我怕。怕就在我身边待着，这楼上的房间乱，不要乱跑。安家老宅果然有问题，可恨，刚刚就差一步。金人哥哥，救救我！都是他，这个小贱人给我下药。他们欺负浅浅，浅浅才没有下什么药。啊！我。南，我我我我，轻松上脑子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，还有你，不要随便再污蔑人，浅浅还只是个孩子。哥，哥，求求，别打我哥，婉婉，你们是兄妹，扣上东西。嗯，我我你干嘛、啊？没出息的东西，都给我坐好了。到底怎么回事？说。姑姑没脸做人了，就是他，我好心把他扶回屋，他却把我打晕，还把我送到南哥房间里。真是你做的？他在装傻，我们大家都被他给骗了。他一直都在装。你说浅浅害你，证据呢？我。我会拿自己清白诬陷他吗？是啊，有哪个女人能拿自己的清白开玩笑？是吧，如意？她的清白都能被你拿来给人利用，也不怎么值钱吧？你行了行了，你们既然谁都说不清楚，很好办法，去调监控，调监控。姑父，监控这两天坏了，在维修呢。哦，是吗？这么巧啊！好，你们几个谁看到了，能把证据给我拿出来，我奖励他五十万。我，我当时在自拍录了视频。你个吃里扒外的东西，谁给你的胆子诬陷我？拿出来，以后你去我那，负责照顾芊芊。顾婉婉，你还有什么话说？你上次把芊芊推下去还不够，你是想把老底坐穿吗？我，我不想坐了，姑姑，你救救我！景琛，婉婉也不是故意的。行了。
。这件事情到此为止，以后谁也不准再说。于浅显是我的妻子，以后你们谁要是再对她不利，别怪我对她不客气。哼，哼，你看看，你看看，没大没小的，根本就没有素质。姑姑，姑姑，姑姑，你相信我，于浅浅，她真的是装傻、啊。走了。一世不足，败世有余的东西，你要是再敢连累到我儿子，你就立刻收拾东西，滚回你爸爸身边去。婉安知道了。妈，不会婉婉都是安景成搞的鬼。哎呀，儿子，你放心吧，那小子活不了多久，安家迟早是你的。你爸筹备已久的医学研讨会马上就要举办了，需要拉拢的关系啊。我都给你安排好了，你一定要好好表现，让你爸刮目相看。妈，你瞧好吧，我一定把安锦城踩到脚下。等着吧，安景春，他早晚得乖乖躺在我身下。安景春这家伙不会再怀疑我吧？还敢不敢吃陌生人东西？还敢不敢跟陌生人乱跑？他喵的，有完没完？哼！于浅浅。于浅浅，传说人鱼气泪成珠，居然是真的。他拿走珍珠想做什么？找人化验成分，还是？厉害了，于浅浅，你每天这么哭一哭，我岂不是成世界首富了？你想得美。嗯。行了行了，别哭了，你等我过产了你再哭好不好？以后啊。这件事儿我就不提了，但是你以后不能再吃陌生人的东西，跟陌生人走了，听见了吗？他什么意思？不怀疑我的身份吗？小东西，脾气还挺大。行了，你在这看电视啊，在这等着我，我去做饭。对了，乖乖等我回来啊，不许乱跑。等等，先不说这个。雨嫣，我好像找到小珍珠了。什么？喂，阿车，小妹不是在法国学珠宝设计吗？我想让她帮我个忙，帮我定制一枚婚戒。我操，你小子来真的？你那古板爹能同意吗？胡闹也得有个限度，就算你不娶我吧，也不能随便娶一个来历不明的傻子吧，还当个满城风雨。你什么意思？啊？你要把我们安家的名声都给毁了吗？我会治好他的，而且安家的名声早就坏，跟我娶谁没有关系。你什么意思？我娶谁还用不着他管。也是，你早就不靠安家了，更何况他们当年。算了，你还有兄弟我呢。可是。你真的要娶于浅浅吗？既然浅浅是人鱼血脉，我就不能放着她不管，更不能让安府城发现她。那你还带她回安家老宅？等等，你小子该不会是故意的吧？灯下黑，他们死也想不到，这个小傻子就是他们要找的人。没想到傻反而成了他的保护色。我都不知道要不要治好他。他能治好吗？七八成把握吧。他本身就是人鱼血脉，恢复能力就强于普通人。你多锻炼他的学习能力。没准过个十年二十年就好了。哎，我可没说床上教学啊！你悠着点，挂了挂了。不管怎样，阿渊。潘小姐，你是说小珍珠还没死，教主感应到她了？就是安家老宅。对，那个梦是真的。阿渊，小珍珠这些年一直在向我求救，她还活着。阿渊，她还活着。大小姐，你冷静一些。
，那就是个梦，而且已经过去十五年了。他如果还活着的话，是啊，如果小珍珠还活着，那这些年他是怎么熬过来的？不管怎样，阿渊，我不能放任他不管。从现在开始，二十四小时监视俺家老宅，一只苍蝇进树都不能放过。是。你一个人在自言自语什么？尼莫，青青小尼莫。哦，你好，你是谁呀、啊？我我是尼莫。哦，尼莫，丑死了！过来，科学问题，把饭吃了。不、哦，我就要尼莫。于浅浅，我才是你老公，你应该喜欢的是我，而不是别的什么鱼。不是，这人有病吧？哎，青花，过来，把饭吃了。于浅浅，你要是再不吃，我可亲口喂你了。你到底真傻，张少爷。少爷，照顾着夫人，把饭吃了，看好她，一口也不许剩。我还有点事儿。好。这大眼睛，小脸蛋儿，别说男人了，我看了都会心动。不知道他知不知道小珍珠的下落，找机会试探一下好了。老板，这些都是你要签的文件。有话就说。是有一件事，俺是过几天会召开一个关于深海基因工程的医学研讨会，说是研讨会，其实是安氏集团因为他们最新的研究成果，超级生长因子造势，从而对外吸引投资。有些股东想掺和一脚，但是大家都知道你是明令禁止过的，绝不允许参与安氏的投资。这阵子你不在公司，一些闲言碎语，哎呀，就出来了，说你作秀，刻意和安氏划分界限，连亲爹的钱都不赚。看来是我太久没去公司了，有些人坐不住了。是，大家都等着你回去呢，去通知一下。明天我去公司。好的，老板。小珍珠，对不起，小珍珠。小珍珠，是我早晨捡的那颗吗？小珍珠，对不起，对不起，对不起。发烧了？不对呀、啊，这也不到泡澡的时候啊。人类，人类退烧贴。人的幼崽用的，人与宝宝能不能用啊？应该也可以吧。芊芊，小珍珠，小珍珠，小珍珠。人鱼在情绪不好的情况下，也会发生高烧。解决办法，亲亲抱抱。好你个南宫彻，你给我夹带私货呀！小珍珠，对不起。算了，试试吧。芊芊，芊芊，你到底在难过些什么？哎呦，这么大的床你都能翻下来，你是翻车鱼吗？哥哥抱。你叫我什么？蝈蝈。不是蝈蝈，是老公。老公。近期你多锻炼他的学习能力吧，这样会刺激他恢复记忆。昨天你就叫错了啊，今天你还叫错，罚你自食其力吧。嗯。今天呢，我们先从刷牙开始、嗯。知道哪个是牙膏吗？嗯，不错，来挤上去。哎哎哎，不用挤那么多，不用挤那么多啊！来，哎哎，这个可不能吃，这个不能吃。哎呀，来来来，我教你，上下刷，哎，左右刷，学会了吗？嗯。来，自己刷啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
可真是谢谢你啊！给，张嘴啊，漱口。于浅浅，算了，可能你们鱼类啊，有泡泡就想吐。今天已经做的很棒了啊！老板，要出发啦！老板，要出发了。于浅浅，脱了，你别逼我动手啊！好地貌，难道这就是从此君王不早朝？这穿的什么衣服呀？难看死了！大少爷，今天不要带少奶奶去公司吗？这是特意选的职业套装。赶紧脱！哼！我不是说你难看，我是说这个衣服难看。那该穿什么呢？天气挺冷的，给他换个长袖。少奶奶，我带您去换。大少爷，这套怎么样？嗯、就这件吧。不过上班啊，不要穿高跟鞋，穿平底鞋。于浅浅，今天是你第一天上班，开不开心啊？看得出来，你这个表情一定是很开心。行，走吧。安景琛，你是不是对开心有什么误解？怎么，你也是他们其中不累的一环？当然了，这个家没我，迟早要散。啊，这玩的也，问题太花了嘛！林助理，哎，还不去开车？哎，我这就去。林助，这身体越不行，这这玩的越变态啊！奶奶，俺走吧。C 资本这几年最炙手可热的投资机构，听说成立不到三年，已经基本扶持了十几家独角兽公司成功上市。没想到这居然是安景琛的公司。安总，安总，安总，这个就是安总的未婚妻吗？好漂亮啊！哇，就是，她眼睛真好看。死鱼眼好看什么呀？干你的活！阿四，这个死鱼，真的是故意的，你给我走去！笑什么笑走，你的手不发呆。景超哥哥，林助理，啊，这货是从哪招来的？这是胡董事的侄女，你的脑残粉，没想到人塞到你这里。景超哥哥，是娇娇啊。我小时候，他抱过人家。臭臭！林助理，把他给我拉出去！啊！啊我啊！放开我！凭什么呀？我做错什么？放开！我叔叔不会放我。你很想待在 CC 吗？林助理，把他带到清井，放到卫生间当香薰用。哎呀，我不去。
，我愿意。我愿意，只要啊能留在景川哥哥身边啊，我做什么都愿意的。啊，哥哥，哥哥，去哪儿？乖乖陪我上班。想玩？嗯。来，我教你。看好了啊。喂，学会了吗？这个是听筒。来。行，今天公司所有内线都交给你了啊。我走了。让我帮你接电话。你就不怕公司机密被我知道吗？听说了吗？安总跟他未婚妻在办公室玩 cosplay。什么 cosplay？ 我有内部消息。其实安总未婚妻是傻子，电话都不会接。安总手把手教他了。什么？这年头傻子也可以做富太太吗？你这个死鱼眼啊，是个傻子！我看你还怎么跟我争，锦春哥哥。喂，总裁办吗？我有一份重要文件要找安总签字，你帮我预约一下时间。大小姐，你现在接的电话被窃听了，小心。有人想算计我。于渊，想办法把通话内容公放到整个公司。是，找我的。嗯、找我的、嗯。喂，你是安总的未婚妻吗？怎么不说话呀？这么简单的事情你都做不好，该不会真是个傻子吧？吴娇娇，你在厕所是太闲了是吗？不能干就给我滚！看什么看、啊？再看，让我叔叔把你开掉！老板，姐，安氏副总安南来了，说是要给你声讨安氏集团医学研讨会的事。安氏集团医学研讨会？他们来的倒是挺快的。是啊，你这刚回来，他们就收到消息，咱们公司。肯定有内鬼。嗯，我知道。你在这陪着夫人，我过去一趟。好嘞。对了，你在这乖乖等我回来。如果有内线电话，你就转给我。听见了吗？嗯。夫人，不好玩。哥哥，我饿。你等等，我马上给你拿。夫人，你看，这些都是小朋友爱吃的，你慢慢吃。有什么需要，你叫我。嗯。大小姐 ，C C 会议室信号屏蔽，你得想办法在 C C 的机房植入我们的程序，才能检测到里面的声音和画面。这人盯这么紧，我还怎么溜出去？客户呢？人王、财王、气王、身体王，望个头！哥哥，我肚肚痛。啊，这、这，我带你去卫生间。嗯。你可千万别出事！你要出事，老板会把我一张皮。哎。
打会男的。你在想屁事呀？老娘才看不上你呢！你见我吧，我知道你才选那个贱人。夫人，夫人不是在里面上厕所。果然是他啊！他盗了我衣服，一定是去做那种见不得人的勾当。阿渊，我已经植入程序，你看是否可以入侵？没问题，大小姐，我现在可以实时看到 C C 所有的摄像头的画面。能听到安景琛和安南的对话吗？把他们的谈话内容实时转给我。明白。安是要在研讨会发布超级生长因子，引入新的资金注入。我们必须想办法把东西偷出来，否则他们得到注资只会继续猎杀人类。偷？行，大小姐，我来帮你。机房设备，你可是要赔的。我亲眼看见的，九成哥哥，你要是不相信，我们可以进去搜啊。只要抓到他，我要他给我跪下，给我道歉变形。那他要是不在里面呢？他要是不在里面，换我，我跪下给他道歉变形。门打开。呀呀！大小姐，你右下方的草丛是监控死角。阿渊，抹掉我的所有画面。是。谁呢？不对，他一定躲在哪里。不可能，我亲眼看见他进来的，他还抓了我的衣服。老公。吴娇娇，你还有什么话说？吴娇娇，你还有什么话说？这哼，难道你还要说我们夫人会飞檐走壁不成？吴娇娇涉嫌盗窃机密，把她送到警察局去。不要，不要啊！警察哥哥，我叔叔，我叔叔可是 C C 的董事啊！警察哥哥，于浅浅，都是你这个贱人，你害我！看到没？看到没？警察哥哥，他是骗你的，他根本就没傻。等等，警察哥哥，你是信我的对不对？我忘了一件事儿，你还要跪着向我太太道歉。姐姐要跟浅浅道歉吗？于浅浅，你少来啊！姐姐怎么说？还不快道歉？于小姐。女生，这是怎么回事？你必须给我一个解释。解释？胡娇娇带人砸了机房大门，还栽赃我太太。要解释，去警察局解释去吧。这不可能，娇娇绝不会干这种事。怎么说？都是这个女人，她陷害我。女生，这事就当我给你个面子，你也不要为难娇娇。吴董事，你安排的人捅了这么大的娄子，还想置身事外吗？你什么意思？林助理。即日起，免除胡董事的一切质问，并且把他在职期间所有的收费证据一并送到董事会。我叔叔可是公司董事、啊。很快就不是，全部带走。叔叔，走开！安锦生，我跟你没完。老板，胡董事和胡娇娇被送进警察局了，这下他们背后的人肯定着急了。说，刚才去哪儿了？老公，肚肚痛。夫人刚刚去卫生间了。那个，那个胡娇娇
发疯了，他非要说夫人偷了他的衣服去干坏事。嗯，我爸爸，这渔人还会拉肚子？谁让你给他买这些垃圾食品？给我讲讲。我冤枉啊！夫人，夫人还没吃呢。哟，哥，我说你怎么谈一半就出来了？那是陪小嫂子了。你怎么还没走？你腰间盘忘了拿了，我给你送来。C C 集团自成立以来，就从来没有碰过医学领，这是规矩。这可是老爸的意思，难道你要污你老爸？走了，小嫂子。考虑考虑。这个研讨会肯定有猫腻，如果安静穿过去，我也混不进去。海，大海。你想去玩啊？嗯，那我们去海洋馆好不好？嗯，去这里，去这里。于浅浅。嗯，求求你了，去这里。嗯嗯嗯嗯嗯，去这里。嗯想吃什么？小蛋糕，哥哥，今天要吃小蛋糕。哎，小傻瓜，你慢点跑。哥哥，稳住后，客房三三六。嗯，你刚刚叫谁哥哥呢？老公。<笑>不是，你最近叫的挺勤快呀、啊，你知道什么意思吗？嗯。嗯别挑了，没家里的好吃。谢谢哥带嫂子来捧场。老公，这个好喝。嫂嫂，你怕是不知道，景深哥哥他有洁癖。你们俩忙吧，我带浅浅去看看。你刚给我喝了什么？加强版蒙汗药，无毒的，你只会睡上一段时间。安景琛，这些是承蒙照顾，下次见，不会放过你。搞清楚了吗？搞清楚了，东西在三幺山。今天晚上八点会有人专门护送上台，安抚社会当众揭秘。整个游轮的监控系统我已经黑进去了，可以争取五分钟的时间。知道了，我衣服呢？倒计时五分钟，开始。他们的通讯设备都被我屏蔽了，大家请放心。呃呃呃这是小珍珠，傅长博，我要杀了你！小珍珠，傅长博，我要杀了你！王小姐，五分钟快到了。
。阿云，给我方向。大小姐，你往左手边跑，我去紧开他们。不可以，你给我回来。你那边跑！于芊芊，你好大的胆子！于芊芊，你好大的胆子！放开我！放开你？好让你见过下药吗？你醒的倒是挺快，按理说你应该明天早上才会醒。我再不醒来，岂不是要错过一场大戏？我就睡这么一会儿。你就把外面搞得天翻地覆，你可真有本事啊！于芊芊，连我都被你骗了。所以呢，你要把我绑起来，交出去吗？绑起来是肯定的，但是怎么处理，回家再说。仔细查找，每一个方向都不能错过。安少爷。你最好有事儿，今晚有很重要的东西丢了，董事长下令，务必要找到。你怀疑是我偷的？你怀疑是我偷的？不敢不敢。大哥，咱们那边跳海了。什么？走，快带我看看。阿云，你可千万不要有事。把箱子还我。还你？让你拿着它出去招摇吧。告诉别人，这东西是你偷的。刚才跳海的是你同伴吗？还挺聪明，知道转移视线。你放心吧，我会帮你把这个东西带上。董事长，人没抓到，那人跳海了。跳海？你知道这离岸多远吗？跳海？跳海不等于自杀？你们几百号人，连个小偷都抓不住，你让你们干嘛吃的？你确定他跳海了吗？是的，派蛙人下去找了半天，也没找到。爸，肯定是他们没送仔细，我再带人把整条船再搜一遍。不用，别打扰了宾客。吩咐下去，活动终止，提前返航。爸，怎么能返航呢？咱们辛苦筹备这么久。你懂什么？我已经找到了更有价值的东西。传我命令，猎杀小组开始行动。猎杀小组？难道是真的人鱼血脉出现了？放开我！放开我！你给我说是个什么东西？放心吧，不会害你的。说起来你演技可真行呀，连我都被你给骗了。我出去等你，一会儿给你也检查一下。好。东西给我。那东西太危险了，我不能给你。危险？还有什么比你们安家危险，比留在你身边更危险？你什么意思？安警长，你别装了，你把我带回来，不就是因为我是人鱼血脉，需要我的血给你当药引子吗？不是你，你到底听谁说的？怎么，心虚了吧？安警长，你们安家没一个好东西。十五年前，你们闯进我的家园，带走我的族人。无论是老人还是孩子，都被你们按在手术台上，残忍的进行抽血实验。你们安家踩着我们一族的骨血才成就了今天，而直到现在，无论我们走到哪里，你们都像一群吸血蚂蟥一样到处猎杀我们。安景臣，我要你们偿命！怎么回事？身体为什么没力气了？你信不信我杀了你？你这么着急，是急着去见你同伴吗？你放心，安抚城的人还没有抓到他。我猜他现在也不方便联系你。你这样贸然出去，只会打乱他的计划。搞不好，安抚城的人还会把你也抓去。你和他有什么不一样？你们本就是父子。我和他不一样。你以后会知道他的。那边
。这是针对你们人鱼族做的镇定剂，即便是你也一样。好好睡一觉吧。你搞什么？心里怎么又爆表了？阿九，不能再这样拖下去了。只有于浅浅的血可以救你。我说过，这件事不要再提了。阿九，我知道你厌恶这种事业，但现在你马上就要扛不住了。我说只要人鱼动情，就可以提前进入成熟期。只要让他爱上你就好了。就更不可能了。谈恋爱谈崩了，你们谈恋爱谈崩了。这是，这是安抚城最新的研究成果，超级生长因子。这，从人鱼身上提纯出来的血清，这种提纯程度，他用了多少人鱼实验出来的？真是丧心病狂。所以，绝对不能让他找到于浅浅。我这是睡了一天，连教书都没有净化掉这种镇定剂。安景琛，太太，您有什么吩咐？你们这是什么意思？先生说您身体不适，需要好好休养，有什么需要告诉我们就好。好啊，这是要软禁我。东西给我，于浅浅，你之前也是这样吗？这么喜欢张牙舞爪的？这支笔可是你当时签结婚协议的那一支，你现在要拿着它谋杀亲夫吗？安景琛，你够了，谁要陪你玩过家家的游戏？于浅浅，难道你们人鱼族就那么没有感情吗？我好好吃好喝的供着你，你就那么想回到那个肮脏的地方吗？你忘了你当初是怎么逃回来的吗？你怎么知道的？别打我！别打我！我拉你上来！你到底是谁？你忘了你当初是怎么逃回来的吗？你怎么知道的？别打我！你到底是谁？我是你法律意义上的丈夫，于浅浅。你最好别忘了你安太太的身份。如果你被安抚城发现，会给我带来更大的麻烦。我就知道你没安好心。你放心，你的人，我帮你找。你就不怕我半夜起来杀了你吗？想杀我的人多了，你排着队吧。你什么意思？安太太，如果你再不睡的话，我就要履行协议上的夫妻义务。早晚要撕碎那个狗屁结婚协议！撕开你，杰森哥哥！撕开你，杰森哥哥！这女人是谁啊？我简称哥呢？南宫小姐，这是我们夫人。夫人，南宫小姐执意要进来，我们没拦住。南宫，南宫彻的妹妹，你就是那个爬了我景琛哥的床的女人。阿宁，学校不是还没放假吗？怎么突然回来了？啊，你上次不是让我帮忙设计戒指吗？喏，终于在这儿了。谢谢啊。你还特地送过来
。我回来可不仅仅是给你送这东西的，我倒要看看什么女人能够配得上你。我倒要看看什么女人能够配得上你。想不到这女人收拾完倒是有几分姿色。哼，那又怎么样？本小姐是国色天香，好吗？景琛哥哥，你多吃点。行，这是我家，我想吃什么，我自己又吃了。这些啊，都是你嫂子爱吃的，快吃吧。什么态度啊？你嫂子只是平时不会自己吃饭，之前呀、啊，都是我喂她的。<笑>怎么了？老板，不好了，网上都说 C C 自己拿自己的。总裁亲自参加安氏医学研讨会，要给安氏投资。C C 要给安氏投资，那样的话，安氏就更难对付了。哼，没规矩没教养，一看就是为了简称哥的钱才勾引的他。我告诉你，像你这种出卖色相的拜金女，我可见多了。我劝你，趁早离开我简称哥哥，不然我南宫家不会放我，还会让你一分钱都拿不到。错，其实啊，我特别败家。你，老公，你下午能不能出去逛逛？嗯。怎么？看我跑了？你要是跑了，我就把你的东西都丢到大海里。你大可以试一下。我说我还在呢，你俩要气能不能背着我点啊？啊，对了，我公司有事，下午你陪着你嫂子出去逛逛，不限额，随便刷。行，陈哥哥，这个你的专属微卡你就这么给他？给你嫂子下午当好司机，她想去哪儿就去哪儿。嗯、晚上回来吃饭。我给他当司机啊，行，陈哥哥，喂。随便刷，不限额。这人到底什么意思啊？去哪儿？这车我不喜欢。不然，我们去车展看看。这可是限量款的跑车，全球就一百辆，你还挑三拣四。不花点钱呢，今天怕是睡不着了。你说怎么办呀？谁让我老公这么宠我老板，是倒窗吗？需不需要帮你报警？不用，太太最近心情不好，需要客户发泄一下。啊啊！这就不行了，这才刚开始啊！于浅浅，别太过分了，我景春哥的钱就是大风刮来的吗？你就一点都不心疼啊？喂，景琛哥哥，于倩倩她疯了，你快管管她。阿娘，浅浅跟你不一样，她是个孤儿，还有抑郁情绪，你对她好一点。这真的吗？我我是不是对她太过分了呀？哎。你是个孤儿啊
。哎呀，南宫小姐，这就开始同情心泛滥了。你干什么？这家店的珍珠不错呀，我妈快生日了，这个她肯定喜欢。小姐，您的眼光真好，这一款的话是纯天然的淡水珍珠，十分稀有的，只要十八万。东西是好东西，但你这是人工养殖的，有虚假宣传。小姐，您怎么说话的？这个我要了，这个我要了，不玩玩。只要下了我先看中的，谁先付钱就是谁的，这才叫先来后到。就是，这有些人啊，买不起还说人家人工养殖的，笑死人了。你，我们出两倍，三倍，我要了，十倍。于晴晴，你疯了！哎呀，我这个嫂子是个傻子，她不识数啊。<笑>既然出十倍，就给她好了。我倒要看这个傻子付不付得起这个钱。<笑>你怎么会有谨慎哥哥全球唯一的黑卡？哎呀，南宫娘，你怎么能摔坏人家店里镇店之宝呢？我没有，你没有。那这条项链他自己长腿蹦下去的，我都看到了，就是你摔的，这得招架赔偿吧？要怪呀、啊，就怪于浅浅这个傻子，本来只赔十八万，现在却成了一百八十万的冤大头了。<笑>查一下监控吧。这于浅浅是怎么回事？他不是傻子吗？我们这几双眼睛都看着呢，没必要查监控。查，必须查，谁摔的谁按十倍赔偿。想跑？小姐，我们刚查了一下监控视频，是这位小姐故意撞了一下这位小姐，造成了项链的损坏，和我们店是无关的。一百八十万，赶紧赔我吧，好妹妹。<笑>没想到店员还挑严谨啊，不仅给我们退了差价，还送了一条珍珠项链。想都能过完你吃瘪的样子，我就想笑。哎，没想到你还挺有趣的嘛。啊！对不起。哎，你怎么走路的？撞人就想走，你这边差点把我东西撞坏啊！你想怎么样？算了，他应该也不是故意的。加个微信，我就原谅你。走了。我、哦。这人头像怎么这样呀？哎，不过还挺帅的。红圈咋没照片呀？怎么，你看上他了？那倒没有，我就是觉得他挺神秘、挺酷的。多加个帅哥也不吃亏嘛。嗯。先回去吧。等等等下，等我问一下他星座先。陈哥哥，简陈哥哥。嘿，回来了。嗯。你们俩什么时候关系这么好了？你不懂女人间的友谊，敌人的敌人就是朋友。哦，看来你们俩已经成为朋友了。嘿，那就辛苦我的简陈哥哥。快赶上楼啦！哎，合着我又出钱又出力了吧？哎，你俩，大小姐，通信器坏了，怕你担心，只能用这个方式联系你。阿云，你没事吧？受伤了吗？我没事
，但安氏派出了杀手一直在找我，我在和他们兜圈子呢。安氏丢了东西，一定会更加疯狂猎杀。通知族人们，都躲好了。大小姐，我们接下来怎么办？安氏丢了东西，一定会更加疯狂猎杀。通知族人们，都躲好了。大小姐，我们接下来怎么办？都买什么东西了？这么馋。小珍珠肯定已经，我们不能再等了，必须马上找到安氏的实验室毁掉它。大小姐，还有一件事，外面都在传 C C 和安氏已经联手了，咱们必须找个机会杀了安静灿。哎呀，你说你买了这么多东西，也不知道佣人给你拿上了。我我忘了。买新手机了？可以啊，还是最新款。果然，你从来都不给我省钱。手机给我。干嘛？连我手机号都不存，那你买手机干嘛？你管得着吗你？还好刚才删掉了通讯记录。你是不是改我备注了？没有啊，你累了一天了，我们下楼吃饭吧。咋？你是累了一天了，又是买车，又是买各种东西的。怎么？你舍不得？那怎么会？不过呀，我是觉得你连花钱都不会，要不要我教教你？不然啊，以你现在这种速度，很难让我破产的。好啊。过来，干嘛？教你怎么花钱。别乱动，我早上可精神着呢。看上哪个了？你疯了？怕了？你可别后悔。这个，还有这个，这个也不错，这个不错呀，直至国货。买的怎么样啊？你看，能买的都买了。这这可可以了，可以了，可以了。怎么输不起啊？不是，是到点了，我们该去泡澡了啊！哎，我们去泡澡去。哎，帮、哎、我下来，我自己能走。你什么时候进来的？你什么时候进来的？这是我家，我进来还要跟你说呀。哎，你干嘛？地上凉，你还光着脚。你呀、啊，再摔倒了，把我地板砸坏了怎么办？我重要还是地板重要？你还跟地板争宠啊？算了，就当他是个 Tony。喂，老板，你快看股票账户啊！我的天，每一次股票都涨了，今天收益翻了十倍。你说什么疯？你是个锦鲤吗？说人话。哦，你是个深海鱼，你知道吗？你今天早晨买的股票，所有都涨了，增益整整涨了十倍。怎么可能？那些都是我故意乱买的。快快！哎哎，干嘛？趁着你还没有睡觉，赶紧去帮我看看那几个新上的楼盘。你变态！我没穿衣服。李先生和夫人越来越放得开了，看来用不了多久，我们就可以迎接小少爷的到来了。是啊。这没想到夫人居然是个炒股高手，也不知道今天有没有机会能让他帮我选几只股票。你老看我干嘛？你老看我干嘛？啊，因为夫人您闭月羞花，沉鱼落雁呐！<笑>都什么年代了，拍马屁还拍得这么老远？上阳不正下阳歪。于浅浅，好好看，不许偷懒。
凭什么让我帮你看项目书？这可是夫妻共同财产，你不该帮我尽分力吗？安氏的项目书怎么会在这里？难道传言是真的？你不用看那么认真，这样项目书一天能有几百份。你要是不喜欢啊，就丢垃圾桶里。你就这么对待别人的心血？不是，我是担心你用脑子，影响发挥。是不是我看中的项目你都会投？你看什么？我看这个就很不错。安启琛，我看你还怎么装？安启琛，我看你还怎么装？这个不行 ，C C 集团自成立以来，从来不碰医疗项目，更何况是安家的项目。不过这个项目书怎么会在这？这到底是怎么回事？过来，给我解释一下。老板，项目书是研究部决定的，我我自己去查。没有啊？谁知道呀？这可是你的地盘，有人都把手伸到你眼皮子底下了，我哪知道是不是你默许的？于浅浅，我要是跟他们是一伙。我早就把你送出去了。也许你留着我还有别的用呢。那确实。老板，人带来了，这是胡董事以前的老部下。呃，安总，我这是有点心软。呃，那个胡董事是我老领导，是他让我把证书给你的。他说你同意不同意无所谓，只是想要个机会。既然他对胡董事那么忠心，你就把他给我送到胡董事。听见没？坐。安总，安总，给我机会。安总，安总，安总。现在你相信我了？现在你相信我了？谁知道是不是你安排好演给我看的？姓胡的亏空了大笔资金，是安家帮他摆平，所以他们现在是一条船上的马。怪不得那天在商场，我看到胡娇娇给顾婉婉拎包。你看见顾婉婉了？那你怎么不告诉我？怎么？你觉得我对付不了她？那倒不是，我是怕你啊，在大街上扯人家头发，抹黑了安太太的身份。就知道你没安好心。胡家已经完全倒向安家了，顾家也和安家穿一条裤子，安氏越来越不好对付。行了，啊，我们谈正事。看上哪个项目了？就这个吧，封面挺好看的。眼光不错嘛，行，那就这个吧。你认真的？比珍珠还真。老板，都处理好了。安排一下这个项目。人工养殖珍珠，可是现在不都流行纯天然吗？他选。啊。夫人的眼光一定好。呀，没事儿吧？对了，老板 ，C C 要给安氏投资的谣言也是胡董事给传播的，就想把咱们拉下水。又是胡家？难道安景琛真是无辜的？既然调查清楚了，准备先发布会。老板，你不是最讨厌抛头露面吗？没事，有夫人陪着，抛头露面也没什么。我，我为什么要陪你参加新闻发布会啊？外界可传闻我是老婆奴，为了你我不惜打破 C C 的规矩，去参加了医学研讨会。作为传闻中的女主角，你不应该帮我洗清一下罪名啊！我，我的老天鹅呀，吃狗粮，成事算工伤吗？你你干什么？你能不能别总动手动脚的？看来你很希望我对你动手动脚。别笑了，再笑不陪你去发布会了。C C 可是有你一半股份的
，你认得不去吗？我疯了，我怎么会有这么多股份？我的不就是你的吗？结婚的时候我给你。不会吧？安景琛是不是脑子坏掉了？我可是想要他命的人。协议不是说到时间就终止婚姻吗？那是指你想终止的话可以提。于浅浅，从打算结婚开始，你就是我这辈子唯一的妻子了。你乱跳什么？什么唯一的妻子？这个安景琛，张口就来的本事越来越大了。你说什么 ？C C 要穿新发布会？南哥哥，这是怎么了？安景琛，一点情面都不给我留，居然明天就要召开新发布会，澄清何安氏的关系。南哥哥，你消消气，庆生哥哥也真是的。上次明明为了于浅浅答应出席调研会，现在又出尔反尔，这不是耍我们吗？于浅浅，安景成竟然可以为她妥协一次，那就可以妥协第二次，可不是吗？而且这个女人一点都不傻，她就是骗我们的。不管那是真傻还是假傻，早晚傻。你不就在门口吗？打什么电话？快九点了，你抓点紧吧。知道了，别催了。哎，你这人怎么这样啊？浅浅，浅浅，浅浅，浅浅，浅浅，干嘛？林助理，查一下今天卫生间的值班人员，快！来人，给我泼醒他！来人，给我泼醒他！不用了，我已经醒了。行啊，我还以为你多厉害呢。上次的迷药没放倒你，这次的滋味怎么样？一般，又是地摊货。哼，行啊，还是这么嘴硬。等会儿看你硬不硬得起来。上。你以为你很帅吗？抢我老大的台词！我要你在新发布会上给安利投资一个亿。安家，你是顾翠如的人还是安丹的人？兄弟啊，我们的节奏是不是太快了？尊重一下我们的流程，答不答应？不答应我嘎了他！答应，我什么条件都答应。你们不要伤害他，听见了没？我们正在看新发布会的直播，五分钟之后看不到宣布消息，你们就等着替他收职。于浅浅，你就靠这张脸蛋儿迷住锦生哥哥的？哼！于浅浅，你就靠这张脸蛋儿迷住锦生哥哥的？哼！你说，等会儿让这两个人轮番伺候你，再用这把刀划破你的脸，锦生哥哥来看到你又肮脏。有丑陋的样子，他还会不会救你啊？哼，哼，看来我要让你知道什么叫眼神求我，而不是挑衅我。你有种动我一下试试。你。啊！啊啊
顾奶奶，顾奶奶，压着我吧，我就这个开车的，压着我吧，压着我，重庆也让我还是最逼的，顾奶奶，压着我吧，压着我吧，重庆也让我还是最逼的，顾奶奶。你别过来！你别过来！别过来！别过来！你别过来！给我杀了这个贱人！安景琛。金晨，你没事吧？你等一下，金晨哥，你救救我！不是我，是南哥逼我的。十倍还。下手这么重，他活该。手不疼吗？于芊芊，我跟你拼了！你给我起开！他活该。手不疼吗？于芊芊，我跟你拼了！你给我起开！于倩倩，我要和你同归于尽，我要和你同归于尽。倩倩，倩倩。安景琛是当时救我的小哥哥，怎么可能？安景琛，十五年前在实验楼。钱钱，别说话，抓紧我。安景琛，你放开我！我是人鱼血脉，这个高度掉下去不会摔死的。我是人鱼血脉，这个高度掉下去不会摔死的。那别废话，你。你的手。你的手，你别哭，你别哭，你的眼泪可金贵着的，我没事儿，我才没哭，我帮你，他人呢？不是吧？你老公都快死了，你还在担心别人啊？你忍耐一下，我马上带你去医院。不，我们要去新闻发布会。你不要命了？你都生成这样了！乖，听我的。不来不来不来，咱还跳舞。哎，这怎么两个小时了还不来，安总？那到底还开不开会？这个演讲会还不开了？还开不开了？哎，这怎么两个小时还不来，安总？我到底还开不开会？这个研讨会还不开了？还开不开了？对，安总来了。安总来了。安总。不好意思，让各位久等了。今天的加班费。由我全部承担。好，谢谢谢谢安总，谢谢安总，谢谢安总。安总，听说 C C 要投资安氏是真的吗？绝无可能。安总，你为什么出席安氏的研讨会 ？C C 可是对外宣称不进入医学领域的，这种做法是不是置公私于不顾呢？我只是以一个丈夫的身份，陪同我太太前去，跟 C C 并没有任何关系，请各位记者朋友不要捕风捉影。而且下个月初八，是我们俩的婚礼。希望大家能够跟我们一起见证。恭喜恭喜，恭喜安总！你疯了？什么婚礼？回家说，我快撑不住了。这个疯子！嗯嗯嗯，哎，怎么回事啊？这老……嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
不好意思，我的太太受到了惊吓，暂时没法回答这个问题。记者发布会到此结束。嗯，哎，安总，安总，安总，安总，安总，安总，安总，请给我们一个答复，安总，安总，安总，安总，请给我们一个答复，安总，安总，请。你手，警车，警车，哎，哎，警车，哎，警车，警车，警车。安警车，安警车，安警车，怎么会这样？求求你，千万别有事！麻烦出去，别影响我救人。麻烦出去，别影响我救人。哎呀，我来了！快开门，让我出去！金钱姐姐，救救我！安静车，你到底是什么人？把车，浅浅的，他有功夫担心他，先担心担心你自己吧。又我花了，谁知道了？说起来，吵什么呢？一个人就过去救他，给我打了电话会死的。也是事发突然，我看你是疯了。他于浅浅不过就是个人鱼血脉，就算你因为安抚成的罪行，对他们一同心怀愧疚。也不至于豁出自己的命去救他吧？阿彻，我救于浅浅并不是因为他是人鱼血脉。你什么意思？我是真喜欢他。我是真喜欢他。我让你出去吗？阿彻，老子懒得管你们。傻站在那干什么？还不快进来！你这挨刀的表情是什么意思？还是说我喜欢你，让你很想死啊？你胡说些什么？这样才对，我还以为你要傻回去了。阿彻呀，只是关心则乱，他并没有针对你的意思。我知道。他是担心你，难道你不担心我呀？我怎么记得有人用舌尖血去救我呀？你不是晕倒了吗？我只是没力气了，眼睛睁不开。但是你亲我的时候，我还是记得的。你，啊、你平时亲我的时候，嘴不是挺硬的吗？你没事吧？你平时亲我的时候，嘴不是挺硬的吗？你没事吧？没事儿，我还能有一口气，交代一下后事。你这人怎么张口闭口就是死啊死的，多不吉利啊！怎么，你们人鱼一族也信这个呀、啊？我们也是人，只不过我们的祖先是鱼类而不是猿类。我知道。而且我们的族人大部分都是普通人，没有特殊族，跟正常人一样生活。安抚城抓走的那些人。也大部分都是普通人。我知道。你怎么又知道？你到底是谁？我是谁？你心里应该早就有答案。怎么可能？你是安抚城的儿子，怎么可能跟我们一样是实验品？没有什么不可能的，钱钱。我是安抚城的儿子，但我同样也是他的实验品。怎么你，你害怕了？不是的，我只是……你别哭啊！你别哭啊！是我受伤，又不是你受伤。我以为你死了。我这不是活得好好的吗？十五年来，我做梦都希望你活着
，但我真的没想到你会再出现在我面前。一直都有梦到我呀。那天，如果不是他们在出口埋了炸药，我们可以一起逃出去的。我要杀了他们，我一定要杀了他们。芊芊，你别哭啊！你别哭了，你再哭啊，你可要给我哭发财了。按你这个速度。我们的人工养殖珍珠项目可就要稳赚不赔了。<笑>那你呢？你是什么时候认出我的？嗯，也就比你早一点点吧。什么时候？前不久。到底什么时候？其实啊，我也没认出来你，我只是第一次见到你的时候，觉得你比较可爱，觉得你特别……哎，不是，你别生气呀、啊！哎呦，疼死我了！救命啊！救命啊！要老婆亲亲抱抱才能好。如果你一定要问我有一个时间，那就是我第一次看见你那双蓝色眼睛开始，我就暗自决定，我一定要把你留在我身边。你右手都这样了，就不能休息吗？你不就是我的右手吗？烫，还烫，不烫啊？我开玩笑的，我呀，觉得你嘟嘴这样挺可爱的。老板，老板。救命啊！现在已经开始在办公室喂饭了吗？下一步是不是要把床给他们搬了呀？对不起，老板，我什么都没看见。行了，别装了，有事说。<笑>老板，你看新闻了吗？怎么？嗯，这些人太不要脸，你还是自己看看吧。韩少爷，您对这次绑架事件怎么看呀？听说是你表妹策划的。很抱歉啊，都怪我平时太忙，疏忽了我表妹的心理健康，才造成现在这个局面。不过我相信警官可以防我一个清白，不会冤枉一个好人，更不会放过一个坏人的。他们就这么把顾婉婉推出来顶锅？气局保帅，意料之中的事儿。真是蛇鼠一窝，那顾家也不出来救女儿。说的有道理，顾家可能还不知道这个消息。想办法把这个消息散布出去。还有，即日起，但凡与安驰集团有联系的公司 ，C C 集团永不合作。是。顾家可是安氏的左膀右臂，你这是要和安氏彻底宣战？早晚的事，安氏集团树大根深，不是解决一个安抚城就可以，必须将他们逐个攻破，一一瓦解。你干嘛？粥都洒了。芊芊，我希望你答应，在我将安氏集团的罪行公布于众之前，你不要再轻举妄动。安抚城没有你想象的那么简单。那可不行，等你徐徐图之要什么时候？你等得起，我等不起。行，这样，以后啊，打架的事情你来，但是动脑子的事儿我来。你什么意思啊？我开玩笑，我的意思是啊。我们俩永远是一条船上的人，我绝对不会让你在一个人面前。吃吧。哎，哦，你别走啊！我这右手，哎，妈呀，妈呀，哎，你干嘛去了？着什么急呀、啊？我把你衣服处理处理，去去晦气啊！儿子，你受苦了吗？我没什么。可是安景辰把我们的人脉都断了，那现在顾家也不帮我们了，以后我们在老爸面前抬不起头啊！哎，儿子你别急，那小子活不了多久，以后安家就只有你一个少爷。不是，可那还有南宫彻呀呢。南宫家那小子呀、啊，医术再高他也想不到，他越是救他，安景辰死的越快。老板。咱还是别假扮了，你还伤着呢。你而且你看，夫人都快熬不住了
，怎么突然睡着了？刚才不还在玩手机吗？钱钱，钱钱，钱钱，钱钱，坏了，今天该泡水的。老板，这是怎么了？快订个酒店，跑！钱钱，买个最大的鱼缸啊？放哪呀？办公室。鱼缸还是浴缸啊？安静晨，我在。好热。别人在，一会儿就好了。不是，你别乱动单独，我怕你后悔。我不后悔，我喜欢。我的天！太疯狂了！我的天，太疯狂了！你的手……哦，没事儿，我让阿彻帮我重新包扎一下。对了，林助理送来新的衣服。我昨天的衣服呢？碎了。你先别着急骂我，你看看我这手，我这手臂上被你给抓的，还有我的背都被你给抓花了，你要不要看看？啊，安景琛、哎，哎，怎么了？你要不要看啊？怎么了？我觉醒了。啊？什什么意思？啊？哎呀，就是你们说的成熟期，好像是比之前好看了点吧？我再看看。哎呦，好了好了，阿彻还在等着我们，我们快去吧啊！行呀，你这是牡丹花下死，做鬼也风流。你看，人又被你气走了。回头还得我去哄，你也得有命哄。我有什么好唏嘘的？又不是我不错。你到底要拖到什么时候？我就搞不懂了。他现在已经爱上你了，明明药瘾就在眼前，你为什么不用？药瘾？我怎么忘了这件事？阿彻，你冷静一点。你让我怎么冷静？你是我的病人，更是我的兄弟。你让我眼睁睁看着你去死吗？你们谁能跟我解释一下？谁能跟我解释一下？阿成，你出去一下，我跟浅浅单独待一会你过来，抱一下，浅浅。你可以说了。你不是一直想知道当年我为什么会在实验室吗？你不是实验品吗？说起来，我更像是小白鼠。你们是安抚城找到的解药，而我是实验的对象。他一直在你身上做实验。我和我母亲都有遗传病，我们的细胞衰老速度是正常人的七倍。我母亲一族没有人能活到三十岁。所以，他利用我们的血是为了治你的病。不，他只是想有一天能够重新救活我的母亲。他在他还活着的时候，就把他冻了起来，并且藏了起来。藏了起来。对，他对外宣称我的母亲因病去世，并大办葬礼
，但是我知道他是被他藏了起来。在葬礼上，我抱着空荡荡的骨灰盒，我根本就难受不起来。所有人都觉得我是狠心。怎么能这样？怎么了？你心软了，想救我了？你不愿意跟我长久的在一起吗？我当然愿意，但是我又怎么舍得去伤害你呢？你真的愿意救他？不然呢？我总不能守寡吧？你可想好了，这可不是抽一点血那么简单，你会很痛苦。我知道，我早就经历过了。先前是我态度不好，很抱歉。那你就拼尽全力救他吧冲冲，冲不冲？你冲死！快冲！冲出一个怪物，你疯了吗？实在忍不住，我就暂停。不用，继续。疼了你就喊出来。你看，我不是怪物。我的血是红色的，芊芊，芊芊，金春，金春，芊芊呢？他在隔壁。哎，金春，你慢点，你慢点，你老婆跑不了。芊芊，芊芊，芊芊，芊芊，芊芊，芊芊，芊芊，芊芊，我做了让你对不起自己的事儿，芊芊，对不起，对不起，别抓了，手断了你就真的对不起了。姐姐，姐姐，你没事吧？姐姐，你以后不要再这么做了。他怎么样？手术成功吗？你放心，很成功。他全身的恶化细胞都已经被清除了，往后活个七八十肯定没什么问题。终于可以陪我很久。芊芊，芊芊，芊芊，芊芊，这，他就是太累了，可能因为太过担心你，所以提前醒来，让他好好休息吧。他其实挺怕疼的，你是不是麻药都没给他打呀？对不起，哎呀，我不是怪你，我是恨我自己。那以后，就用你的下半辈子，把他往死里掏。我真的睡了七天。当然了，这七天我每天都要确认一下你的呼吸，我生怕你。怕什么？怕我死了？我可是人鱼血脉，强悍着呢。行了吧啊，你啊，是人也是需要被人保护的小姑娘，听见了吗？真想把你带回族里，让他们看看。你的族人？对呀、啊，他们总说我是男人婆，嫁不出去。我倒是要让他们看看，我找了个多帅的娇夫。娇夫？你确定？你干嘛？这是医院。我身体好得很，一会儿啊，我就让你看看，我到底娇不娇。干嘛？阿宁来了，不是，你空手来的呀？怎么可能？
这可是我最近熬夜设计出来的，喜欢吧？会不会太夸张了？会啊，被你的婚纱刚好。婚纱？你不会忘了吧？下个月初八可是我们俩的婚礼啊！那不就只剩下一周了？没事，阿娘，都准备好了吗？放心，保管你们满意。安警车，嗯，我有点口渴，我给你买水去，你在这等着我。阿渊，大小姐，你真的要嫁给安景琛吗？他不是坏人。我知道，安是股票的大爹，应该跟他脱不了干系吧？如果你要嫁给他，我支持你。阿渊，我希望你能来参加婚礼，我没有其他家人。对不起，大小姐，安府城有家派的人手，我必须把他们全部解决掉，只有这样，你才能安全。阿渊，他回来了，我带走了大小姐，新婚快乐。他是你的同伴吗？他叫阿渊，是跟我一起长大的弟弟。天哪，嫂子你真美！我要是个男的，我就去抢婚。就你还抢婚？你能把自己嫁出去，我就谢天谢地了。好了吗？景琛等着呢。嗯。好看吗？好看，但是还差一样东西。什么？这是我的眼泪。对，这是你在我面前掉的第一滴眼泪。我让阿宁把它做成了结婚戒指，就等待这一天。你藏了那么久啊？差点就送不出去了。浅浅，这是我对你的承诺，我希望能够一辈子守护你，不再让你掉泪。行，那你可有罪受了。我其实可爱哭了。七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个。景琛，安景琛，景琛哥哥，景琛哥哥，安景琛，景琛哥哥，他怎么样？你说话，浅浅，你让我跟妈妈说。他全身细胞都恶化了，全身的器官都在衰竭。我不是已经给他换了东西？你不是说他已经好了吗？浅浅，你冷静点。哥，你没事吧？浅浅，你再给我点时间，我一定能治好他。你都快把他治死了，凭什么相信你？在婚礼上吐血，疑似身患重病，目前已送往医院治疗。王月月，再等等，再等等，这就有办法救你了。你不是说要保护我吗？你不是说不再让我哭吗？你这个骗子
，浅浅，你怎么样了？还想我吗？为什么？为什么我的血没用了？我，浅浅，你不能再伤害自己了。景辰醒来看到你这样，只会更难过。哥，难道就真的没有什么办法可以救景辰哥哥了吗？不，有办法。景辰哥哥他醒，你醒了。我再不醒，我怕你这个小傻瓜又做什么傻事。怎么可能？你又放血了。我又不是血牛，哪来这么多血可放？景琛，你感觉怎么样？我感觉挺好的，好不容易睡一个懒觉，就是你们几个太吵了。景琛哥哥，你难道都听见我们说的话了？行了，你们几个出去吧。阿车，我有话跟你说，你也去。于浅浅，你要是再不出去，我就叫人给你送回家去了。对不起，景琛，是我没用。臭小子，你说这话是扎我的心呀、啊！阿车，我还能活多久？可能不到一个月。够了。对了，阿车，我还有两件事儿需要你帮。我煲了一些汤，你尝尝，怎么样？你在这里面加什么了？没什么，就是普通的人参鸡汤。于浅浅，哎，好了好了，我就加了一点点我的血。你现在这么屈辱，还有什么比我的血更补的？你这么做，你不是在我心上捅刀子吗？你别生气，我我不是这个意思。我连我自己喜欢的人都保不了，我恨我自己。我恨我自己，景琛，我以后不这么做了，好不好？你不要生气了。对了，我有件事要跟你说。这是什么？我会把我所有的资产全部都给你，希望作为你的补偿。补偿什么？往后的日子，我可能照顾不了你了。我不希望我们俩的婚姻成为你的束缚，安景琛，你知不知道你在说些什么？我知道，于浅浅，我们分手吧。我知道，于浅浅，我们分手吧。你是认真的吗？是。我再问你一遍，你是不是认真的？是。你混蛋他什么时候学会说脏话了？怎么样，他签了吗？你自己看。他这个性格，我真是越来越欣赏了。阿彻，我舍不得死了，怎么办？实在不行，我就把你冻起来，用一辈子去找方法来救你。我不行，还有我儿子；我儿子不行，还有我孙子，总能救活你。你当我是家传家宝啊，景琛，咱们本来就是一家人。哦
太小姐，有情况。怎么了？安家的杀手神色好像是被调回去的。这怎么可能？他们没拿到想要的东西，怎么可能撤退？喂，天启，你在哪？怎么了？圆圆哥哥不见了，好像被安家人带走了，我哥也被打了。什么？你们现在在哪儿？我马上过来。我们在病房。太小姐，我也回去找你。神姐，怎么回事？我也不知道，他们进来就打晕了我和景琛，等我醒来的时候，景琛就被带走了。安福成。我怀疑是景琛主动联系的安家。什么？昨天他让我回去帮他拿一个箱子，就是你偷来的那个。我觉得，他应该是想用最后的时间，帮你复仇安家。安景琛，你这个王八蛋！老板，人已带到。熟悉吧？这么多年了，你的狗窝怎么还没有变？东西带来了。嗯，原来研讨会那天偷走他的是你的人。你别管是谁的人，反正现在东西在我这。你要想要他，拿我母亲来换。景琛呐，你能不能把你对我的偏见放一放？的确，从前我对你是有点过分。可那我不是为了救你吗？你说说，这世界上哪有父亲要害自己亲生儿子的？别装了吧！我早就知道你不是我的亲生父亲。你说什么？哎，大哥，喝了不多酒行不行啊？能不能开车啊？放心，秋名山车神。慢点，是不是？啊。于浅浅，你要干什么？滚！喵喵喵喵啊！别吵！喵喵喵！你儿子现在在我手里，想要他的命，拿安景琛来换。当年实验室爆炸，是南宫家救了我，并且告诉了我真相。南宫瑾才是我的父亲，是阿彻的大伯，而且当时他要和我的母亲结婚，是你开车撞死了他，并强行娶了我的母亲。这么多年了，难道他没有晚上来向你索命吗？哼哼，哼哼，哼哼，好。既然你已经知道，那我就不用瞒着你了。没错，你是南宫瑾的儿子。是你放屁！他南宫瑾有什么资格来跟我索命？我跟你妈妈从小一起长大，我跟她是两小无猜，我们是青梅竹马。我之所以啊那么努力的来研究。我就是为了要找出一种药物来救你的妈妈。可是那南宫瑾从半道上杀出来，横刀夺爱，把你妈妈生生从我身边抢走了。那是你活该！你嘴硬是吧？好，我倒要看一看是你的嘴硬，还是你的骨头更硬。来，上！我倒要看一看是你的嘴硬，还是你的骨头更硬。来，上！傅成，阿南被于浅浅绑架了，他要你拿安景琛来换。真是天助我也！景琛，你那小情人，凭本事啊！我警告你，你别乱动他，你要是敢动他。就将你的心血全部毁于一旦！你摔吧，摔吧，无所谓，只要有你的小情人在我的手上，那东西对我已经没意义了。
你不会以为我不知道，于倩倩是人鱼血脉，她还忍着剧痛给你换了血，是不是？你，你，你，我不会放过你的！来来来来，你不要动他，你别动他！永盛港，难道安抚城的实验室在船上？难怪我一直找不到。安景琛，等我找到你，一定把你的腿打断。我、嗯。嗯嗯嗯嗯欢迎欢迎，热烈欢迎！嗯、阿南，阿南，阿、嗯、南，姐姐，嗯嗯，走，那样能走得掉啊？于浅浅是吧？哼，好模样，胆子不小，居然敢直接干到我这儿来了啊！我有什么？你的宝贝儿子可是在我手里，你说。嗯、以后我是先割他的眼睛，还是先割他的舌头？不要，你不要伤害他。行了，傅成，我们的儿子在他手里，你不要乱。行了，行了，你给我闭嘴！真是慈母多败儿啊！看看你教育这没出息的儿子，不是给我添堵，就是给我添乱。你还好意思让我敬他？韩傅成，你什么意思？阿达，阿达，阿达，好啦，阿达，好了，你给我滚开，拿给他，闭嘴，传开了。是的，不足半个小时，我们就会在公海上岸。到时候，你们就是想逃，你也逃不出去了。<笑>于小姐，我看咱们还是坐下来好好谈谈吧。安福城，自己的老婆孩子都可以不管不顾，你真是心狠手辣到让我大开眼界。行了，你说那些都没有用。别忘了，我们现在是在谈判，而且。优势方很显然在我这里，你觉得呢？姐姐，别跟他谈。行啊，谈谈。好，爽快。<笑>于小姐，我跟你们愚人族打了一辈子的交道，我发现你跟他们略有不同。他们有情，你也有情，不过你比他们多一点，你还有义。不错，很不错。景琛呀，你小子天赋不减呐！你看这姑娘多疼你啊啊！那是，你就像你这样的畜生，才没人讨吧？你想怎么谈？你想怎么谈？只要你能把我想要的东西给我，你随时可以把它带走。而且我保证，送你们安全上岸，怎么样？安抚城，你可看清楚了，你儿子的命还在我手上。他的命我不在乎，我只在乎我要的东西。嗯，这个疯子也不知道阿渊能不能赶过来。安抚城，你个王八蛋，他是你亲生儿子，你给别人养了一辈子儿子还不够。你现在还要害死自己的亲生儿子吗？闭嘴！安福城，我看你夫人说的话挺有意思。什么叫给别人养一辈子？姐姐，又要闹，什么意思？<笑>
你们小两口感情不是挺好的吗？难道你没有告诉他，你的亲生父亲不是我，是南宫瑾？老狐狸，嘿！我说呢，王公彻跟他好到穿一条裤子，原来是这个关系，那真是太好了。本来我还担心有你这么个畜生爹，以后你下地狱好不好？现在我是一点都不担心，我们家景琛跟着苗红的很。行了行了行了，你别啰嗦了，我现在直截了当的跟你说，你手里有我要的东西。什么东西？编号零零一，我的试验品。我现在直截了当的跟你说，你手里有我要的东西。什么东西？编号零零一，我的试验品。芊芊。你别给他，芊芊，你们别碰他。<笑>哎呀，于倩倩，你不会真当我老眼昏花，认不出你吧？当年被你跑掉了，我苦苦追了你十五年，没想到你今天居然自投罗网啊！乖乖的又送上来了，这真是天助我也呀、啊，不是吗？十五年了，你恶心人的样子还是一点都没变。行，你不用多说，我只是不明白，这么多年了，你们族人啊，在我手里死了无数，可是你居然还这么天真，拿这么一个废物来要挟我。安福成，这十五年来我没有一天不想杀了你。好啊，来呀，来呀。嗯知道你自己送上门来，一定有你的打算。啊、不过没用，一旦我利用他救活了你的母亲，就会把你扔到海里去喂鱼，而且我会把你妈这一段记忆给抹掉，让他彻底忘记曾经有过你这么个儿子。怎么样？想好了没有？你换他，公平交易。芊芊，别答应他，别答应他，说话。行，我答应你，我答应你。好，让他走。可以，不过你得先跟我去一个地方。好。姐姐，姐姐，姐姐，你别跟他走，姐姐，姐姐，姐姐。这是景城的妈妈，她不是已经死了吗？疯，住嘴！不准说她死了，没有死，她只是睡着了。睡着的人会没有呼吸吗？安福成，你还说你没瞎？你少说废话！如果你想安景琛活命，赶紧把焦珠交出来。你居然知道焦珠？你以为呢？我研究你们人鱼一族几十年了。这世界上没有任何人比我更了解你们。妈，妈，走！放开我，让我出去！钱姐姐，救救我！走。所以，你把小珍珠怎么了？小珍珠，零一七号。对，那小姑娘叫小珍珠，她跟你一样，血液纯度很高。所以他也很怕疼，可惜啊，他只坚持了八年。不过还好，我用他的血液提纯出了超级长生因子。八年，你坚持了他八年，那还不是因为你？如果你不是跑掉了，他不会受这么多痛苦。这都是你的错。要知道，现在外面还有一个人等着你去救。你要想让他活命，就赶紧把焦珠交出来。你要想让他活命。就赶紧把焦珠交出来。既然你知道焦珠，那你应该也知道焦珠可以治愈一切疾病，但并不能起死回生。你住嘴！我再说一遍，他没有死，他没有死，他没有死，他只是睡着了。十七年前，我把他冷冻起来了。我当时就是希望有一天他发明了药可以把他救活。我以为超级长生因子可以把他救活，可是没有用。
没有用了，他只只维持了这三个小时的清醒，他没有时间了，他没有时间了。求求你，求求你，把脚趾抽出来！我求求你了，行吗？我求你，我求你了。如果我不能，那我就当着你的面，把安静臣一刀一刀的剁成肉饼。笑什么？你笑什么？笑你是个可怜虫，你根本就不懂得怎么爱人。他活着的时候你不珍惜他，现在他死了，你还要当着他的面杀他的儿子。你根本就不爱他，你爱的只是你自己。你就是一个付出一切什么都得不到的可怜虫。闭嘴！你闭嘴！你闭嘴！你给我闭嘴！不行，我说了，你别动他。那你说你怎么来了？你没事吧，姐姐？景琛，景琛，你看，那是你妈，他没有死啊，他睡着了，他有他那个教主才能醒过来，你乖乖的叫那个教主，你问他要才能救你妈呀，我妈她已经活不来了，都是你害的，我没有害他，他只是睡着了，妈，不，你别动他，你走开，你走开，他是我的，没事的，他是我的，他是我的。他是我的，没有人可以帮他。你，你，你，你不配，你不配，你不配，你不配揍他。嗯嗯嗯，妈，我带你走。你走开，你给我。他是我的，他是我的，不是不是你们动的。我负责。哎，你醒醒吧。我才是你的老婆，阿南才是你的儿子。你滚！妈，妈，妈，怎么了？他没死，他是活的，他是活的。安福生，赵爷爷死了。没有死，他没有死。你不知道吧？他的病本来是可以好的。是我在他怀孕的时候，在他的安胎药里下了毒。<笑>只要你想救活他，他反而死得更快。难道你身体里是中了毒？是你，<笑>是你。
金车，金车，金车，金车，金车。安景琛，我愿意用我的生命换你回来。嗯、景琛，你醒了？我睡多久了？半年。浅浅呢？浅浅呢？景琛，景琛。你刚醒，别激动。我问你，浅浅呢？死了。景琛，景琛，怎么会这样？怎么会这样？等我们在海边发现你和浅浅的时候，他已经没了呼吸。我想把浅浅带回来，可是有一个叫于渊的人把他带走了。他说浅浅用胶珠救了你。人鱼族的胶珠，只有自愿奉献才可以救人。浅浅自愿牺牲自己，换了你。安氏的所有财产都被没收了，我把你发给我的资料发给了警方，去掉了和人鱼有关的部分。现在所有人都知道安氏进行非法人体实验。于渊说他们一族很感谢你，如果不是你，海上实验室爆炸后安氏的罪行就会沉入大海，再也没人知道。现在，也算对浅浅有了交代。哥，我们哥都一个月没说话了，再这样下去他要疯了。随他吧，这件事儿只有他自己能走出来。今天感觉怎么样？哎，你新来的吧，这间不用查。那好吧，浅浅，景春，你干嘛？不好意思，认错人了好久不见，浅浅，浅浅，真的是你啊，浅浅。怎么还没来？浅浅说她会来接我的，她一定会来。我到现在都不敢相信，她居然没有死，太神奇了。有什么神奇的？浅浅说，在他们一族，奉献胶珠是大忌，因为太多奉献胶珠的人因此付出了惨重的代价。除非他们能够碰见一个人，也同样能愿意为他付出生命，这个胶珠才能成为他们相互之间共同的生命源泉。所以，你当时也愿意为他放弃生命？不是当时，是一直。这是干嘛？下聘？什么？我们人鱼一族的习俗，只有娶夫，没有出嫁。安景琛，你愿意跟我走吗？靠，赘婿啊！兄弟，你可得想好了。我当然愿意。我说你啊，都崩了一百级的脸了，活该你单身。你。你，玉浅浅，你们人鱼族还有好看的人鱼吗？给我也介绍一个呀
你想得美！快走！<笑>哎，你们怎么不带我呀？等等我。<笑>